ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബേസിക് ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ചാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയും ബേസിക് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ബേസിക് സെൻറ്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പാർട്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അതിനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്താണ് സബ്ജക്റ്റ് 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 മീൻസ് ദ പേഴ്സൺ or thing that does something അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അപ്പം ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ആ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിള് ഷി ലൈക്സ് ബുക്സ് ഷി ലൈക്സ് ബുക്സ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ വരിക അവൾ പുസ്തകങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അവൾ അതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൗൺ ആയിരിക്കും സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രോണൗൺ നൗൺ ഓർ പ്രോണൗൺ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ പേര് ഇതൊക്കെ നൗൺ നമ്മുടെ നാമം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ പേര് പ്രോണൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേരിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈ എക്സാമ്പിൾ ഷീ ലൈക്സ് ബുക്സ് അപ്പോൾ ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവൾക്കൊരു ശരിക്കും ഒരു പേരുണ്ടാവും ആ പേരിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നൗൺ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഷീ എന്നാക്കി മാറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോണൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഹീ ഇറ്റ് ദേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആണ് പ്രോണൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദൻ അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൗൺ ഓർ പ്രോണൗൺ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഷീ ലൈക്സ് ബുക്സ് അപ്പോൾ ഷീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ടാമതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് പാർട്ട്സ് ആണ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർബ് വേർബ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്ഷൻ or occurrence or state of being state of being simple aayittu paranjal it is an action oru pravarthi nammal ippa irikkuga nilkkuga poguga vaaikkuga inganeyulla endengilum oru action oru pravarthiyana nammal endu parayunnathu verb ennu parayunnathu appo aa pravarthi നിർബന്ധമായിട്ടും ആര് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ ലൈക്സ് ബുക്സ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീ ഈറ്റ്സ് അവൻ തിന്നുന്നു ഷീ റീഡ്സ് അവൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ റീഡ്സ് ഈഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തി അതൊക്കെ ഒരു ആക്ഷനാണ് 
അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് ഓബ്ജക്റ്റ് അപ്പൊ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഓർ എ തിങ് ദാറ്റ് റിസീവ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് വേബ് അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എവിടെയാണോ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ സംഭവം നടക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രതിഫലനം എവിടെയാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഷീ ലൈക്സ് ബുക്സ് അവിടെ ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റും ലൈക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബും ആ പ്രവൃത്തി എവിടെയാണ് പോകുന്നത് ബുക്സ് ബുക്കുകൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് വെർബാണ് ഈ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഈ വെർബിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഓരോ ഗ്രാമർ ഭാഗങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെർബാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ എസ് പ്ലസ് വി പ്ലസ് ഓ ദാറ്റ് മീൻസ് സബ്ജക്ട് വേബ് ഓബ്ജക്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതി കാണിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഐ വെർബ് പ്ലേ ദെൻ ഫുട്ബോൾ ഈസ് ദ ഓബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ മീനിങ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു അപ്പോൾ കളിക്കുക എന്നുള്ളത് വെർബ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഞാൻ അത് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാറി എന്താണ് കളിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ അപ്പോൾ അത് ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാറി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദേ ഗോ ടു സ്കൂൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ദേ ഗോ ടു സ്കൂൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ദേ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഗോ എന്നുള്ളത് അതിൽ വെർബായിരിക്കും ദൻ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവുക ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഹി ഈറ്റ്സ് ഹി ഈറ്റ്സ് അവിടെ ഞാൻ എസ് ഹി ഈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹി ഈറ്റ്സ് എ മാങ്കോ അപ്പോൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത വർബ് അവിടെ നിങ്ങൾ പ്ലേ ഗോ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈറ്റ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ വർബ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലേ എന്നും ഇവിടെ ഗോ എന്നും ആയി ഇവിടെ ഈറ്റ്സ് എസ് എന്ന് വന്നു എന്നും നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹി ഈറ്റ്സ് എ മാങ്കോ അവിടെ ഹി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സബ്ജക്റ്റാണ് ഈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൽ വർബാണ് ദൻ മാങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റുമാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന അത്രയും രീതിയിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ അത്രയും എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വർബിനായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഏത് വർബ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്ലേ ഉണ്ട് ഗോ ഉണ്ട് ഈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഷീ ലൈക്സ് അവിടെ ഞാൻ യെസ് ലൈക്സ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോധപ്പെടാണ്ട് അത് നമ്മൾ അത് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന മാക്സിമം എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും ഇതിൻ്റെ മീനിങ്ങും കൂടി പഠിക്കുന്നതോടു കൂടി ഏകദേശം ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാറ്റേൺ ഐ എസ് വി ഒ പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും 
അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും കൂടി അറിയുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വെർബുകളുടെ മീനിങ്ങും കൂടി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഓരോ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാണ്ട് നമ്മളെ ആ ഒരു നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സെ ഈ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൻ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആ ഒരു രൂപം എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എന്നാണ് വരുന്നത് എസ് ഒ വി എന്നാണ് എവിടെ വരുന്നത് മലയാളത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളത്തിലൊരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടും ഇംഗ്ലീഷിലൊരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മലയാളത്തിലോട്ടും മാറ്റാൻ ഈ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാകും വലിയ വലിയ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ സ്വയം പഠിച്ചു വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എക്സർസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രമേണ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് വി ഒ എസ് ഒ വി സബ്ജക്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു ഇനി വെർബാണ് ഈ വെർബിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു